بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عرم نوید اور عرحم سے پیلٹ سین ٹکنالوجی چینل میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو ویڈز آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ اس چیز کے بارے میں ہے کہ ہم اسٹیلین پیلٹ سے جلد از جلد اور زیادہ بریٹ کیسے لے سکتے ہیں تو اپنا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف تو ویرز اسٹریلین پیلٹ سے جلد از جلد اور زیادہ بریڈ کیسے لے سکتے ہیں کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں لیکن ٹپس شیئر کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو پیلٹس لیے ہیں ان میں میل اور فیمیل کنفرم ہے یا کہ نہیں اگر کنفرم ہے تو پھر ہم ٹپس کی طرف چلتے ہیں تو ویر سب سے پہلا جو ٹپ ہے وہ انوائرمنٹ کے بارے میں ہے کہ محول کیسا ہو یاد رکھے گا جب بھی آپ اپنے برڈز کو لے کر آئیں سب سے پہلے جگہ کا توین کریں کہ جگہ کیسی ہو انوائرمنٹ کیسا دینا ہے تو یاد رکھے گا کہ جو بھی آپ کمرہ سلیکٹ کریں اپنے برڈز کے لیے عموماً ہم انہیں وہ والا کمرہ پروائیڈ کرتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ بیکار چیزیں پڑی ہوتی ہیں یا جہاں پر چھت والا کمرہ کوئی فارغ ہوتا ہے جہاں پر کم ہم لوگ آتے جاتے ہیں لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا کہ کمرہ ایسا ہرگز نہیں دینا جہاں پر گرمی میں سفوکیشن ہو جائے یعنی کہ کوئی ایسا کمرہ جو چھت پر ہے وہاں پر برڈز کو ڈاک دیتے ہیں ہمیں تو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہاں پر چھاؤں ہے لیکن یاد رکھیے گا کبھی وہاں پر خود بیٹھ کر دیکھے اتنی گرمی ہوتی ہے کہ جسٹ ٹو منٹس میں ہمارا پسینے سے برا حال ہو جاتا ہے آپ خود یہ چیز سوچیں کہ جنہیں ماحول پسند ہی نہیں وہ کیسے وہاں پر بریڈ کرنے کے لیے راضی ہو جائیں ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے گھر سے اٹھ کر کسی جگہ پر سیر و تفریح کے لیے چلے جاتے ہیں وہاں ماحول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے شور ہے آلودگی ہے حبس ہے مجھے آپ بتائیں وہاں پر آپ کتنی دیر گزاریں گے آپ تو میرے خیال سے ایک رات بہت مشکل گزارنے کے بعد کہہ دیں کہ یار ہم نے یہاں پر رہنا ہی نہیں تو میرے بھائی برڈز جو ہیں ان کا بھی سنیریو ہے بچارے پنجرے میں ہوتے ہیں وہ کچھ کہہ تو سکتے نہیں لیکن ماحول کو انجوائے نہیں کر سکتے جب وہ ماحول کو انجوائے نہیں کریں گے ڈیفینیٹلی وہ خوش نہیں ہوں گے جب وہ خوش نہیں ہوں گے تو بریڈ بھی نہیں کریں گے تو ماحول بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کمرہ وہ والا سلیکٹ کرنا جہاں پر دو طرف کم از کم کھڑکی ونڈو ہو دو طرف نہیں تو ایک جگہ ضرور کوئی بڑی ونڈو ہو جہاں سے تازہ ہوا فریش ہوا اندر آئے برڈز جو ہیں ان کو سفوکیشن محسوس نہ ہو گرمی محسوس نہ ہو اور ماحول میں انجوائے کریں تو آپ کو بریڈ جلد اور زیادہ بریڈ ملے گی تو پھر جو دوسرا ٹپ ہے وہ فوڈ کے بارے میں ہے خوراک کے بارے میں ہے کہ ہم اپنے برڈز کو آسٹریلین پیٹس کو خوراک کیا دے رہے ہیں میں نے اکثر یہ کومنٹس دیکھے ہیں کہ بھائی ہم اپنے برڈز کو باجرا دیتے ہیں یا جسٹ کنگنی دیتے ہیں تو پھر یاد رکھیے گا کہ یہ پراپر کوئی فیڈ نہیں ہے زندہ رہنے کے لیے خوراک ضرور ہے جو کہ مجبوری کے طور پر وہ کھا لیتے ہیں لیکن پراپر جو ہے وہ ہیلتھ ان کی برقرار نہیں رکھتے وٹامنس نہیں ہوتے کیلشیم ہم پرووائڈ نہیں کرتے اچھے طریقے سے تو کیسے ہم بریڈ لے لیں اگر بریڈ لے بھی لیں تو جسٹ ایک دو انڈے میں سے بچہ نکلتا ہے تو یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو فوڈ ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی برڈ کی بریڈ میں اگر اس کو خوراک اچھی ملے گی تو وہ اس چیز کا مائنڈ بنا لے گی فیمیل پیلٹ کے یار یہاں پر جو فیڈ ہے یہاں کا جو مالک ہے وہ میری کیئر کر رہے ہیں تو اٹس مین یہاں پر انوائرمنٹ بھی اچھا ہے فیڈ بھی اچھی ہے تو یہاں پر میں بریڈ کر سکتی ہوں اگر آپ یہ کہیں کہ وہ یہ سوچے کہ یار خوراک بھی نہیں ہے انوائرمنٹ بھی اچھا نہیں ہے خوراک بھی اچھی نہیں ہے تو میں بریڈ کر دوں تو بہت مشکل ٹاسک ہے ان کے لیے تو یہ نیچرل چیز ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھیے گا اڑتالیس نمبر ویڈیو اپلوڈ ہے گرمی کی خوراک کے بارے میں سردی کی خوراک کے بارے میں بھی ویڈیو ڈیٹیل سے اپلوڈ ہے آپ میرا چینل وزٹ کریں آپ کو وہاں پر خوراک کے بارے میں ڈیٹیل ویڈیو مل جائے گی بات کرتے ہیں تیسرے ٹپ کی جو کہ پرائیویسی کے بارے میں ہے تو پھر یاد رکھیے گا پرائیویسی کا نام جب بھی آتا ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پنجرے کو ہی ڈانپ دیں گرمی میں پنجرے کو ڈانپ دیں یا سردی میں ڈانپ کے رکھیں ہرگز ایسا مطلب نہیں ہے پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر زیادہ سٹے نہیں کرنا جہاں پر کیج رکھا ہوا ہے جہاں پر پنجرا رکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کام ضرور کریں اگر کوئی آپ کو کام ہے لیکن ہر وقت ان کے سر پر بیٹھے رہنا یا وہاں پر زیادہ آنا جانا لگا رہنا آپ کے فیملی ممبر کا یا آپ کے دوستوں کا وہ برڈز کے لیے ڈسٹربینس کریٹ کرتا ہے دن میں کوئی پانچ دس دفعہ اگر آپ کا چکر لگ جاتا ہے ڈزنٹ میٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ ہے کہ آپ برڈز کو
तो ये मेन टिप है जिसको आपने फॉलो करना है प्राइवेसी दें बर्ड्स को उनको इतना टाइम मिले कि वो पेडिंग कर सके और ब्रीड के लिए राजी हो सके तो ये बहुत मैटर करता है प्राइवेसी में अब बात करते हैं फोर्थ टिप के बारे में तो फिर जो फोर्थ टिप है वो पिंजरे के साइज़ के बारे में है हम करते क्या है कि साइज नॉर्मल ले आते हैं एक डेढ़ फिट का डेढ़ फिट में अमूमन बर्ड्स ब्रीड कर देते हैं लेकिन तंग जगह होती है फिर भी डेढ़ फिट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ कि डेढ़ फुट का जो पिंजरा है डेट बाय डेट का उसमें आप ब्रीड ले सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि जहाँ पर आपने ब्रीड लेनी है उसका साइज क्या है उमूमन डेढ़ फुट से भी कम लोगों ने के रखे होते हैं वो ब्रीड ले रहे होते हैं तो याद रखिएगा कि कम अज़ कम इतना साइज हो कि जो मटकी है वो भी आसानी से लग जाए और बर्ड्स फ्लाई कर सकें अब फ्लाई जो है वो डेढ़ फुट में अच्छे तरीके से तो नहीं होती लेकिन कम से कम बर्ड अपने पूरे जो पर है वो खोल सकता है जिस केज में बर्ड पूरे पर खोल के थोड़ा सा फ्लाई कर सकता है वो केज आपके लिए बेहतर है और वो कम से कम डेढ़ बाई डेढ़ फिट का केज है जो कि आपके बर्ड्स के लिए बेस्ट रहेगा तो फिर जो फिफ्थ टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि मटकियाँ कैसे लगाई जाएँ याद रखिएगा कि मैंने अक्सर व्यूअर्स को देखा है कि मटकियाँ तो नीचे लगाई होती है या ऐसी जगह पर लगा दी होती है जहाँ पर जो मटकी है वो मूव कर रही होती है प्रॉपर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं हुई होती अब जब भी फीमेल पैरेट मटकी के अंदर जाना चाहेगी जो मटकी है वो मूव करेगी तो फीमेल पैरेट डेफिनेटली डर जाएगी और मटकी के अंदर नहीं जाएगी तो याद रखिएगा मटकी जो है वो आपने ऐसी चूज करनी है जो कि नीचे से गुलाई प्रॉपर वे में बनी हो जहाँ पर एग्ज जो हैं वो प्रॉपर वे में सेंटर में आ जाए और फीमेल पैरेट वहाँ पर बैठ के कंफर्टेबल फील करें साइज़ जो है वो ना ज़्यादा छोटा हो और ना ही ज़्यादा बड़ा हो दरमियाने टाइप की जो है वो आपने मटकी का इस्तेमाल करना है और मेन जो टिप है फिफ्थ के मटकी को आपने सबसे ऊँची जगह पर लगाना है आपके एक पिंजरे में जो सबसे ऊँची जगह होगी वहाँ पर मटकी का आपने इस्तेमाल करना है ताकि जो फीमेल पैरेट है वो वहाँ पर ईजी वे में जा सके और जो मटकी है उसको कस कर बांधना ताकि वो मूव ना करे फीमेल पैरेट या मेल पैरेट के बैठने से ये मेन टिप है जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं जिससे हमें ब्रीड नहीं मिलती और इसके अलावा जो सिक्स टिप है इंतहाई इंपॉर्टेंट है जो हम अक्सर लोग जो है वो नज़रअंदाज कर देते हैं तो फिर जो सिक्स टिप है वो स्टिक के बारे में है जो कि हमने मटकी के आगे लगानी होती है मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों को देखा है कि मटकियाँ लगी हैं मटकी कस के भी बंदी है लेकिन इशू क्या है कि मटकी के आगे स्टिक नहीं लगाई व्यूअर याद रखिएगा जब आप मटकी के आगे स्टिक नहीं लगाएंगे तो फीमेल पैरेट अंदर जाते डर महसूस करेगी ऐसा तो बहुत कम होता है कि फीमेल पैरेट उड़ के जाए और जाकर डायरेक्ट जो है वो मटकी के होल के अंदर देखने लग पड़े होता क्या है जब आप मटकी के आगे स्टिक लगाती हैं फीमेल पैरेट पहले स्टिक पर बैठेगी क्योंकि वहाँ पर उसे कोई खौफ नहीं होगा फिर वो मटकी के अंदर झाँकेगी कि इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है कोई डरने वाली चीज़ तो नहीं है अगर उसे डर महसूस नहीं होगा फिर वो उसके होल के ऊपर बैठेगी और फिर मटकी के अंदर जाएगी तो एक चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि जब फीमेल पैरेट ब्रीड करती है तो मेल उसे आसानी से दाना दे सकता है तीसरी मेन चीज़ मेल पैरेट को दाना देने में आसानी होती है जिससे जो बर्ड्स होते हैं उनके बेबीज़ जो हैं चिक्स जो हैं वो आसानी में पाल जाते हैं इस तरह से डिफ़िकल्टी होती है कि मेल उड़ के आए मटकी के अंदर जाए फिर वो दाना जो है वो फीमेल पैरेट को दे इस तरह फीमेल पैरेट को वो स्टिक पर बैठ के भी दाना दे देता है जो कि बेस्ट वे बन जाता है अब बात करते हैं सेवन्थ टिप की जो कि स्टिक के बारे में जो कि हमने केज के अंदर लगानी होती है तो व्यूअर्स ऐसी स्टिक हमने इस्तेमाल करनी है जिसमें जो हमारे बर्ड्स हैं उनके पंजे फिस लेना अमूमन हमने बांस की स्टिक्स लगाई होती हैं बांस की स्टिक्स होती बहुत अच्छी हैं लेकिन जब वो पंजा ऊपर आता है फीमेल पैरेट जो है वो उसमें फिसल जाती है मेल पैरेट जब भी मैटिंग के लिए रेडी होता है तो फीमेल पैरेट के पंजे फिसल जाते हैं जिससे प्रॉपर वे में क्रॉस नहीं होता पैरेट्स का और जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड भी कम करते हैं तो अगर आपने बाँस की स्टिक इस्तेमाल करना है तो उसे सेंटर से कट कर लें क्योंकि ग्रिप अच्छी बनेगी जब पंजे की ग्रिप अच्छी बनेगी तो फीमेल पैरेट उस स्टिक में कंफर्टेबल फील करेगी और वो मेल को मैटिंग की इजाजत भी देगी जब पाँव फिसलेगा तो डेफिनेटली वो वहां पर अच्छे तरीके से मैटिंग नहीं कर पाएंगे और ब्रीड नहीं मिलेगी एट टिप की बात करें तो आठवां टिप हमारे पास पानी आ जाता है जो कि जिंदगी का सबसे अहम जुजू है तो फिर याद रखिएगा कि जो वाटर है वो साफ होना बहुत जरूरी है हम लोग क्या करते हैं कि चार चार पाँच पाँच दिन पानी ही नहीं बदलते सबसे बड़ी वजह बीमारी दूसरी वजह यह कि जो बर्ड्स हैं उसमें 
पानी अच्छा ना मिलने की वजह से भी अपना मूड चेंज कर लेते हैं ये चीज़ें मैटर करती हैं हम लोग ये सोचते हैं कि यार इसका क्या तो लुक है देखिए जिस तरह हम लोग किसी भी चीज़ के लिए शौकीन होते हैं बर्ड्स को भी वो चीज़ अच्छे वे में चाहिए होती है ऐसा तो पॉसिबल बहुत कम होता है कि एक गंदा बदबूदार जो पानी है वो आप केज के अंदर रख दें और पेरेंट्स उसे खुशी खुशी पिए ऐसा नहीं होता तो साफ पानी मुहैया करें जो कि बर्ड्स की सेहत को बहुत सही रखेगा तो फिर जब पानी साफ़ होगा तो डेफिनेटली हमारे जो बर्ड्स हैं उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी तो पानी आपने डेली चेंज करना है सुबह फ्रेश पानी डालें अगले दिन फिर सुबह फ्रेश पानी डालें तो वो बेस्ट वे बन जाता है बर्ड्स के लिए और इसका एक और फ़ायदा है कि जब आप डेली पानी चेंज कर रहे हैं तो बर्ड्स को इस चीज़ का पता लग जाता है कि ये हमारा मालिक है इसने इस टाइम पर आना है पानी भी चेंज करना है तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं तो ये बहुत बेस्ट वे हो जाता है बर्ड्स का बिलीव जो है वो गेन करने के लिए बात करते हैं नाइन्थ टिप की तो वो है बर्ड्स का डर ख़त्म करना अब वो कैसे पॉसिबल है हम अपने बर्ड्स के करीब आते हैं वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं इसका मतलब वो डर रहे हैं हमसे या पीछे पीछे हटना स्टार्ट कर देते हैं तो मेरे बर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उन्हें रखा था तो यही स्नैरियो था लेकिन अब वो डरते नहीं है उन्हें पता है कि इस बंदे ने आना है पानी भी चेंज करना है कलोनी के अंदर भी आ जाना है तो डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इससे हमें ख़तरा नहीं है तो ये जो यकीन है ये हासिल करना बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन आसान भी है लेकिन अगर आप उसका एक स्केजल ड्रा कर लें स्केजल से मुराद क्या है कि आपने दो से तीन टाइम पर जस्ट अपने पेरेंट्स के पास जाना है और उनको तंग नहीं करना जैसा कि हम जाएं और जाली को हाथ मारने लग पड़ें जाएं तो दरवाज़ा खिलाने लग पड़ें स्टिक पकड़ी हो उन्हें उड़ाने लग पड़ें इससे वो डर जाएंगे आप उनके पास बैठे उनके पास खड़े हों पाँच मिनट के लिए दस मिनट के लिए सुबह टाइम शाम टाइम ताकि उन्हें पता हो कि यार अगर ये बंदा हमारे पास खड़ा है तो ये हमें कोई तकलीफ नहीं दे रहा कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो उनका डर ख़त्म हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता लेकिन जब भी हम जाएंगे हम जाली को नॉक करने लग पड़ें हम डोर वैसे ओपन करने लग पड़ें बर्ड्स को स्टिक से छेड़ने लग पड़ें तो वो डर जाएंगे जब वो डर जाएंगे तो हमें ब्रीड नहीं मिलेगी ये बहुत बड़ा फैक्टर है ब्रीड ना मिलने का तो इसे भी आपने जहन में लाजमी रखना है तो व्यूअर्स जो लास्ट टिप है वो इस चीज़ के बारे में है कि अपने जो बर्ड्स हैं उनके केज के आगे आपने कोशिश करनी है कि कोई भी परिंदा वगैरह या जो है बिल्ली वगैरह कुत्ता वगैरह ना रखें क्योंकि उनकी आवाज़ से वो डर जाएंगे ये बहुत नाजुक होते हैं डर जाने से इनका ध्यान जो है वो भटक जाता है और ब्रीड तरफ ध्यान नहीं होता तो ये चीज़ जहन में रखनी है कि बिल्ली कुत्ता वगैरह या कवा वगैरह जो कि हमारे बर्ड्स के केजिस के पास आकर बोलने ऐसी सिचुएशन में या ऐसी जगह पर आपने बर्ड्स के केजिस को नहीं रखना क्योंकि इससे हमारे जो बर्ड्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और मैटिंग तरफ क्रॉस तरफ या ब्रीडिंग तरफ ध्यान नहीं देंगे डरते रहेंगे तो ब्रीड नहीं मिलेगी लास्ट और इलेवेंथ टिप की अगर मैं बात करूं व्यूअर्स तो वो इस चीज़ के बारे में है कि आपने कोशिश करनी है कि पिंजरे के अंदर कोई भी लकड़ी वाली चीज़ या कोई भी शीट वगैरह ना रखें या कोई भी अखबार का टुकड़ा भी ना बिछाएं जो कि हम अमूमन के जिसके नीचे बिछा देते हैं रीज़न क्या है सबसे पहले मैं बात करता हूँ लकड़ी का बॉक्स होता क्या है कि अक्सर अक्सर ये चीज़ देखी गई है अमूमन जो है वो ब्रीड भी मिलती है मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रीड मिलती ही नहीं है मिलती है ब्रीड लेकिन अक्सर क्या देखा गया है कि पेरेंट्स जो हैं वो लकड़ी को खाना स्टार्ट कर देते हैं कट करना स्टार्ट कर देते हैं अब वो सारा दिन उसी तरफ लगे रहेंगे तो कैसे ब्रीड तरफ ध्यान देंगे पहली चीज़ बॉक्सेस वगैरह आप लगाएं वो भी इस चीज़ में नेगेटिव असर डाल सकता है अगर मैं बात करूं पिंजरे की पिंजरा लकड़ी का तो उसको भी वो काटना स्टार्ट कर देंगे ध्यान वहाँ लगा रहेगा शीट नीचे कोई बिछाते हैं या अखबार बिछाते हैं तो वहाँ पर भी हमारे जो स्टेलिन पैड्स हैं उसको कट करना स्टार्ट कर देते हैं जिससे उनका ध्यान भटक जाता है वो ब्रीड तरफ नहीं आते या एक दूसरे तरफ ध्यान नहीं देते जिससे ब्रीड जो है वो नहीं मिलती तो व्यूअर्स ये 11 टिप्स हैं इनको आपने फॉलो करना है एक और चीज़ आपको बताता चला जाऊं अगर आपके बर्ड्स का पेयर बना हुआ है लेकिन वो ब्रीड नहीं काटे तो 110 नंबर वीडियो अपलोड है उसको आप लाजमी सुने उसमें मुकम्मल डिटेल आंसर है इसके अलावा अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं या मेरे वीडियो की अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे एफबी पेज पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है थैंक यू सो मच दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़